Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semua. Ya, apa ini? Uh, ini satu berita yang perlu kita dengarkan ya, pioner-pioner untuk menyejukkan pendengaran kita. Ya. Semalam sempat saya membahas bagaimana visi daripada Bang Nikolas. Ya. Saya mulai membaca arahnya dengan melihat aplikasi. Saya jujur ya baru kemarin mulai memperhatikan dan menganalisa aplikasi itu ya. Ya semoga saja ini hanya sebagai prediksi saja ya. Kita bisa akan membaca sesuatu dari apa yang kita bisa lihat. <tuh> nah teman-teman di share oleh seorang grup, seorang grup, seorang teman ya di grup. Minta maaf ya teman-teman, Bang Demen ini sudah terlalu banyak berbicara ya jadi mungkin boleh dibilang kehabisan materi atau uh, blank blank <laughs> ya nggak apa-apa lah yang penting saya yakin teman-teman pioners mengerti tujuan saya baik ya kan nah teman-teman sarapan pagi untuk pioners semoga jadi asupan semangat untuk tetap setia bersama pioneer wow ini ada empat wanita, tiga wanita cantik, dan satu pria ganteng. Sekedar analisa nih, Geus, kalau koin eh, pai benar-benar diciptakan sebagai mata uang digital yang akan digunakan oleh semua negara di dunia, mungkin itu bisa dimengerti. Jumlah pasokan pai, pai adalah 100 miliar dan dibagi menjadi dua dua Banding 20% core team dan 80% perintis Yang 80% dibagi dua lagi menjadi 65% untuk mining sekarang dan 15% untuk nanti setelah mainnet dibuka Katakanlah 65 miliar koin ditambang yang dipegang oleh pioneer 50% berarti hanya tersisa 32,5 miliar koin dari 35,5 miliar koin ini yang dimigrasikan pada tahap awal 50% itu berarti 16,25 miliar koin untuk memulai mainnet terbuka. Pengguna Picoin di seluruh dunia mengatakan 50 juta hingga 100 juta pengguna dari populasi dunia sekitar 7 miliar orang. Bagaimana 7 miliar dapat dibagi dibagikan oleh 100 juta? Pengguna strike penambang atau ten, tentu saja harganya harus tinggi. Setiap orang memiliki standar biaya hidup yang tidak sedikit. Dan Bitcoin harus mampu menutupi itu semua. Ini hanya untuk kebutuhan manusia, belum menyentuh kebutuhan bisnis, swasta, dan pemerintah. Artinya, Bitcoin tidak bisa dihargai murah. Untuk bisa cepat menyebar ke seluruh masyarakat dunia, tentu membutuhkan waktu yang lama. Sementara krisis ekonomi global semakin mendesak. Jadi, bagaimana cara mengatasi ini? Tentu saja harganya harus tinggi. Ya. Mengapa tidak bisa harga rendah? 16 miliar koin cukup untuk dibagikan kepada semua orang di dunia yang hanya berjumlah 7 miliar orang. Katakanlah setiap orang mendapat 2 sampai 3 koin bisa dibayangkan jika Bitcoin harganya murah, misalnya sama dengan BTC. Sehingga pasar-pasar utilitas konvensional yang telah dibangun begitu banyak oleh jaringan Pai tidak akan bertahan lama seperti yang diharapkan oleh Nicholas. Ya kasih masih ada dulu sayang. Bahasa Bakuan anu saja to eci. Paling baru berjalan satu bulan setelah itu goodbye. Oh belum ya masih ada di minta maaf ya teman-teman. Bisa dibayangkan jika Bitcoin harganya murah misalnya sama dengan BTC sehingga pasar pasar utilitas konvensional yang telah Dibangun begitu banyak oleh jaringan Pai tidak akan bertahan lama seperti yang diharapkan oleh Nicholas. Paling baru berjalan satu bulan setelah itu goodbye. Namun jika harganya tinggi, utilitas jaringan Pi akan bertahan lama bahkan sangat lama dengan tiga koin saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia selama 10 tahun. Ini dengan asumsi 16 miliar koin. Semuanya untuk orang-orang tidak Termasuk sektor bisnis, swasta, dan pemerintah. Mari kita membuka cakrawala berpikir Anda, sahabatku perintis. Jika suplai satu 
Supply coin P adalah 100 miliar dengan pembagian supply menjadi dua bagian diperuntukkan. 80 miliar untuk ekosistem dan utilitas, 65 miliar untuk reward, 15 miliar untuk liquid dan foundation. 20 miliar untuk core team dan developer doktoral Pak Nicholas Tokalis. Sementara 80 miliar ekosistem dibagi lagi menjadi 60 miliar. 60 miliar untuk ekosistem 20 miliar yang sangat di mining sekarang ini. Oh ya, yang tadi ini. Bersyukurlah perintis yang menambang lebih awal 2019 2020 2021 yang telah menimpulkan lebih dari mengumpulkan lebih dari 1000 koin pie. Jadi setiap perintis hanya mendapatkan pi koin hanya 9,2 dua koin pi jika ini nantinya saat open mining koin pi akan baru <coughs> diburu oleh seluruh perintis 7 miliar penduduk bumi jika koin pi ini diberlakukan sebagai koin global digital currency <coughs> maka sayanglah koin pi mu itu aset berharga kamu kelak jaga frasa sandi wallet pi anda dan jangan jual koin pi mu kamu hanya mendapatkan 0,81 persen dari harga my, my micin Sementara tukang serok 99,19% keuntungan lebih banyak yang didapatkan oleh tukang serok. Logika ini menurut saya uh, bisa masuk akal ya teman-teman. Saya tidak janjian untuk membuat uh, apa yang saya sampaikan semalam. <tuh> ya tentu saja kita berhak untuk punya analisa ya. Dan saya bilang bahwa apa yang dibangun oleh Nikolas ya, di Pai membuat satu tatanan dunia digital baru kalau saya bilang ya. Ini istilah baru juga. Dan ini memungkinkan para elit-elit global atau pemerintahan yang ada di dunia ini untuk mengadopsi atau kalau tidak <tuh> masuk di dalamnya untuk kerjasama dengan Nikolas. Ya ini terlalu angan-angan terlalu tinggi sih. Tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, ya seperti menambang pai kemudian membuat satu uh, ekosistem, bukan hanya sekedar ekosistem untuk untuk uh, member, tetapi masuk di dalam uh, suatu ruang yang lebih luas, dimensi yang lebih luas, yaitu uh, browser, p browser, ya pre-board p browser. Jadi nantinya itu semua akan Uh, apa ya sinkron apa yang kita jadi masing-masing manusia itu pintunya itu adalah pai ya mungkin mungkin sebagian <tuh> ini semacam berandai-andai tetapi ada bayangan ya panjang